Olá, turminha! Eu sou a professora Eliane Medeiros e hoje nós iremos estudar sobre um conteúdo, sobre o conteúdo hábitos importantes para a nossa saúde em diferentes períodos do tempo. E esse conteúdo também faz parte da disciplina de ciências, é isso mesmo. E esse conteúdo é muito importante porque está relacionado à nossa saúde. E tudo que está relacionado à nossa saúde é muito importante, é de fundamental importância. Então, vamos ler informações importantes sobre hábitos importantes à nossa saúde, hábitos adequados à nossa saúde, certo? Então, vamos lá. Ter um organismo saudável é importante ao bem-estar do corpo. Isso, por isso, é preciso deixar hábitos antigos e errados por hábitos certos que são essenciais à saúde e precisam ser realizados no decorrer dos três períodos do dia. Ou seja, nós estamos acostumados a adotar hábitos, é o que devemos fazer, adotar hábitos saudáveis. E nós, geralmente, colocamos esse, essa prática nos três períodos do dia, porque a cultura nos ensina isso, dividir o dia em três períodos. Período da manhã, período da tarde e período da noite. E tudo isso por quê? Porque para tudo existe hora. E nós precisamos organizar o nosso tempo para fazer a prática de hábitos saudáveis. Hábitos que fazem bem à nossa saúde, que fazem bem ao nosso bem-estar, certo? E tudo o que nós colocamos em prática é resultado de uma boa saúde. Então, o que, que nós devemos fazer para se ter, para uma pessoa ter hábitos saudáveis, um organismo saudável, é preciso disciplina, comprometimento e, acima de tudo, ter consciência da saúde atual do organismo. É isso aí. Nós devemos sempre estar informados de como nós estamos e, assim, colocar em prática, adotar hábitos saudáveis, hábitos que fazem bem ao nosso corpo, ao nosso bem-estar. É isso aí. E esses hábitos, esse desenvolvimento de hábitos é crucial à nossa saúde, principalmente quando nós precisamos ter energia, vitalidade, força. É isso aí. E tudo isso, tudo envolve a higiene. É isso aí. Tudo envolve a higiene, tudo faz parte, tudo tem a ver com a higiene. Mas como? Nós precisamos... É, envolver a higiene. E como que a gente faz isso? Vocês querem saber? Então acompanha na telinha mais uma informação sobre isso. Vamos lá. Hábitos saudáveis básicos envolvem práticas de higiene. Como, por exemplo, a higiene pessoal, a higiene alimentar e a, a alimentação saudável e balanceada. E a higiene mental, olhem só como é verdade. Nós sempre, tudo o que envolve hábitos saudáveis, envolve a higiene. E aí a gente pode pensar, mas somente a higiene alimentar, somente a higiene pessoal, que nós já estudamos, né, algumas, algum tempo atrás sobre higiene pessoal? Não. Quando se trata de higiene, não é só a higiene do nosso corpo, a higiene corporal. Quando nós higienizamos, limpamos a, o nosso corpo e todas as suas partes, né? Quando nós tomamos banho, por exemplo. Quando nós lavamos e penteamos os cabelos. Quando nós escovamos os dentes, usamos o fio dental, escovamos a língua. E quando visitamos, sempre que possível, ao dentista. Além disso, existem outras práticas de higiene pessoal que também são, fazem parte dos hábitos saudáveis, que é como, por exemplo, limpar, limpar as unhas, cortar, né? 
a gente sempre deve limpar o nosso corpo. Se nós limpamos o nosso corpo, nós estamos colocando em prática hábitos saudáveis. Só que são hábitos saudáveis, são hábitos saudáveis com relação à higiene pessoal. Mas além desse hábito, dessa prática de higiene do corpo pessoal, nós temos também a higiene alimentar e a alimentação saudável, adequada, balanceada à nossa saúde, que envolve o quê? Quando se trata de alimentação, de higiene alimentar, o que nós devemos fazer? Nós devemos sempre lavar, higienizar com todo cuidado os, aliment os alimentos que nós iremos consumir. Nós iremos, nós devemos é, preparar os alimentos de forma higiênica. E principalmente nós devemos tomar água, e bastante água. Mas nós devemos tomar água potável, limpa. E isso são práticas que são relacionadas a, a, a hábitos saudáveis. Se nós fazermos isso, se nós fizermos isso, nós teremos uma, uma saúde né, uma, uma saúde tranquila, com qualidade, certo? E aí eu pergunto, será que nós devemos fazer essa prática somente em um período? Por exemplo, a prática de tomar água, será que nós devemos escolher um certo período do dia, como por exemplo o período da manhã? Só quando, quando fazemos essa prática... Será que nós devemos usar essa prática o dia todo? Ou será que nós devemos tomar água? Só quando nós praticamos exercícios, esportes, o que vocês acham? Não, a gente deve adotar quando se trata de adotar práticas saudáveis, ah, importantes à nossa saúde, nós devemos usar durante todo o dia, durante o período do dia, e não só em um deles. Certo? E aí, além dessa prática né, de, de, de higienizar a nossa, os nossos alimentos, de, de preparar a nossa alimentação, tomando certos cuidados com a higiene, nós também devemos ter cuidado e colocar em prática o uso de alimentação, a alimentação saudável, aquela que é importante e que faz bem ao nosso corpo. É isso mesmo. Nós devemos, sim, fazer uso, desde de quando nascemos, de uma alimentação saudável. E como deve ser essa alimentação? Será que vocês sabem? Essa alimentação, ela deve ser feita à base de alimentos nutritivos. Mas que alimentos são esses? São aqueles alimentos, construtor, são aqueles alimentos construtores que nos ajudam a crescer, a se desenvolver. E além disso, nós temos alimentos energéticos, que nos ajudam, nos dão a energia, força, né? Disposição. E além desses alimentos, nós temos os alimentos reguladores, que são aqueles à base de frutas, verduras e legumes. Então, esse, essa alimentação é uma alimentação adequada que nós devemos fazer uso constante, todos os dias, diariamente, certo? E aí, por último, vem a higiene mental. Mas como se dá essa higiene mental? Práticas diárias que fazem bem a nossa mente, que trabalha a nossa mente, é um hábito, um hábito saudável. É isso mesmo. Então, o que nós devemos fazer? Quando nós estamos praticando esportes, Saindo, pra, saindo de manhã para caminhar ou pela tarde. É uma prática saudável. Quando nós paramos para ler, ler um livro, um bom livro, é uma prática saudável. Quando nós paramos para assistir um bom programa de televisão com a família, programa, programas que transmitem conhecimento necessário ao nosso aprendizado. Quando nós dormimos bastante, Afinal, nós precisamos dormir pelo menos 8 horas por dia. Isso mesmo. Além disso, a gente pode fazer muitos, muitas outras, outras práticas que nos ajudam ao nosso bem-estar. Principalmente quando a gente para para relaxar um pouco. 
para conversar com os amigos, quando nós brincamos, nos divertimos com brincadeiras saudáveis e respeitosas, isso nos traz alegria, quando nós temos pensamentos positivos, isso tudo, tudo são práticas, e práticas saudáveis que fazem bem ao nosso organismo. É isso aí. Além disso, tudo o que é saudável é indispensável à nossa saúde. Então, como vocês viram, a higiene são práticas que estão sim, que está sim relacionada a hábitos saudáveis. Como nós já vimos, a higiene, a higiene pessoal, que envolve toda a higienização do nosso corpo, não é? A higiene mental, a higiene alimentar, que envolve todo a higienização, o cuidado com os alimentos e uma alimentação saudável e balanceada com alimentos nutritivos, né? Que fazem bem ao nosso crescimento, ao nosso organismo. E a, a higiene mental, que é aquela que trabalha a nossa mente, né? Corpo e mente precisa estar um alinhado com o outro, um acompanha o outro. Então, essas são práticas saudáveis que só favorecem o nosso bem-estar. É isso mesmo. Então, hoje nós estamos trabalhando e vocês de casa, vocês podem conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, de adotar. Conversa com o papai que, a partir de hoje, você, sua família, deve deixar aquelas práticas, é, aqueles hábitos antigos, né? Que não fazem bem à nossa saúde, como, por exemplo, uma boa prática que não é saudável e que todo mundo adora fazer, adora usar diariamente. Vocês sabem qual é? Alguém aí pode me dizer que prática, que hábito inadequado, errado é esse? Eu sei um deles sim. Por exemplo, quando vocês assistem televisão o dia todo. Será que é certo assistir televisão o dia todo? O que, que vocês acham? Será que comer muito doce é, um alimento, é uma, prática, uma prática certa? Não, não é. Nós devemos, sim, é, adotar esses hábitos corretos. E nós vamos ver muito mais no decorrer da aula. Mas se vocês quiserem acessar novamente a plataforma Eduque e rever todo esse conteúdo, toda essa aula, é só acessar, certo? Eu desejo um grande abraço para todo mundo, um feliz dia e espero vocês na próxima aula. Tudo bem, turminha? Tchau!